ข้อที่ห้าทบทวนการหากำไรและขาดทุนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางจะรู้ว่ากำไรหรือขาดทุนต้องเปรียบเทียบราคาขายกับทุนเรียบร้อยหรือยังอ่าเรียบร้อยแล้วไปดูข้อที่หนึ่งพร้อมกันเลยค่ะจงหาคำตอบนะคะอ่าดูค่ะข้อที่หนึ่งซื้อโม่งข้าวไฟฟ้าราคาแปดร้อยบาทขายได้กำไรสิบเปอร์เซ็นหาคำตอบเลยว่าขายโม่งข้าวไฟฟ้าได้กำไรกี่บาทเติมนะคะเติมคำตอบตรงไหนช่องว่างเลยซื้อโม่งข้าวไฟฟ้าราคาแปดร้อยบาทขายได้กำไรสิบเปอร์เซ็นขายโม่งข้าวไฟฟ้าได้กำไรกี่บาทขายได้กำไรสิบเปอร์เซ็นหมายความว่าทุนหนึ่งร้อยบาทขายได้กำไรสิบบาทหรือทุนหนึ่งร้อยบาทขายไปหนึ่งร้อยสิบบาททุนแปดร้อยบาทขายได้กำไรสิบเปอร์เซ็นต์ดังนั้นขายหม้อของข้าวไฟฟ้าได้กำไรกี่บาทหรือขายได้กำไรสิบเปอร์เซ็นต์เขียนในรูปเศษส่วนก็เท่ากับขายได้กำไรเศษสิบส่วนหนึ่งร้อยของราคาทุนราคาทุนเท่าไหร่กันนักเรียนแปดร้อยบาทนักเรียนก็เขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยเปลี่ยนคําว่าของเป็นเครื่องหมายคูณคูณด้วยราคาทุนเราก็จะได้ว่าขายหม้อหุงข้าวไฟฟ้าได้กําไรกี่บาทเรียบร้อยไหมคะข้อที่หนึ่งนักเรียนเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกเลยก็ได้ไม่ต้องตัวเลขไทยก็ได้นะคะขายมองค่าไฟฟ้าได้กำไรกี่บาทผ่านไหมข้อที่หนึ่งต่อไปข้อที่สองซื้อพัดลมราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทขายได้กำไรยี่สิบเปอร์เซ็นขายพัดลมได้กำไรกี่บาทขายได้กำไรยี่สิบเปอร์เซ็นหมายความว่าทุนหนึ่งร้อยบาทขายได้กำไรยี่สิบบาทหรือทุนหนึ่งร้อยบาทขายไปหนึ่งร้อยยี่สิบบาทขายได้กำไรยี่สิบเปอร์เซ็นของราคาทุนราคาทุนเท่าไหร่นะคะขายได้กำไรยี่สิบเปอร์เซ็นของราคาทุนแสดงว่าขายได้กำไรยี่สิบเปอร์เซ็นก็คือเศษยี่สิบส่วนหนึ่งร้อยใช่ไหมคะนักเรียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์สามารถเขียนเป็นรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยขายได้กำไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะของราคาทุนก็คือขายได้กำไรเศษยี่สิบส่วนหนึ่งร้อยของราคาทุนราคาทุนคือเท่าไหร่กับข้อนี้นักเรียนทุนคือราคาสิ่งของที่ซื้อมาบางคนเรียกว่าราคาซื้อหรืออาจหมายถึงจำนวนเงินที่ใช้ในการผลิตสิ่งของผ่านไหมข้อที่สองต่อไปข้อที่สามค่ะซื้อรถจักรยานราคาสองพันบาทขายได้กำไรสามสิบเปอร์เซ็นขายรถจักรยานได้กำไรกี่บาทอ่าขายได้กำไรสามสิบเปอร์เซ็นหมายความว่าทุนหนึ่งร้อยบาทขายได้กำไรสามสิบบาทหรือทุนหนึ่งร้อยบาทขายไปหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้าขายของได้กำไรแสดงว่าราคาขายมากกว่าทุนนะคะแต่เขาไม่ได้ถามราคาขายเขาให้เราหาแตกกำไรว่าขายได้กำไรกี่บาทซื้อรถจักรยานราคาสองพันบาทขายได้กำไรสามสิบเปอร์เซ็นตขายรถจักรยานได้กำไรกี่บาทให้หาว่าได้กำไรเท่าไหร่นะคะขายได้กำไรสามสิบเปอร์เซ็นก็คือขายได้กำไรเศษสามสิบส่วนหนึ่งร้อยของราคาทุนเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยไหมคะอ่าเรียบร้อยต่อไปข้อที่สี่ค่ะซื้อวิทยุราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทขายขาดทุนสิบห้าเปอร์เซ็นตอ่าขายวิทยุขาดทุนกี่บาท
้าขายของขาดทุนแสดงว่าราคาขายน้อยกว่าทุนนะคะขายขาดทุน 15% หมายถึงทุน100บาทขายขาดทุน15บาทหรือทุน100บาทขายไป85บาทซื้อวิทยุราคา 1,500 บาทขายขาดทุน 15% ขายวิทยุขาดทุนกี่บาทขายขาดทุน 15% หมายความว่าทุน100บาทขายขาดทุน15บาทและทุน 1,500 บาทจะขายขาดทุนกี่บาทขายขาดทุน 15% ก็หมายความว่าขายขาดทุนเศษ15ส่วน100ของราคาทุนใช่ไหมคะนักเรียน 15% เเขียนในรูปเศษส่วนก็ได้เท่ากับเศษ15ส่วน100ของราคาทุนของก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายอะไรคะนักเรียนคูณราคาทุนหรือทุนเท่าไหร่คะนักเรียน 1,500 บาทซื้อวิทยุราคา 1,500 บาทขายขาดทุน 15% ขายวิทยุขาดทุนกี่บาทขายขาดทุน 15% ของราคาทุนนะคะนักเรียนก็ต้องเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ในรูปเศษส่วนนะคะผ่านไหมผ่านหรือยังคะข้อที่สี่อ่าอย่างผ่านนะต่อไปข้อที่ห้าอีกหนึ่งข้อซื้อเครื่องซักผ้าราคาหกพันบาทขายขาดทุนสิบสองเปอร์เซ็นต์อ่าขายเครื่องซักผ้าขาดทุนกี่บาทอ่าเติมลงในช่องว่างเลยขายเครื่องซักผ้าขาดทุนกี่บาทซื้อเครื่องซักผ้าราคาหกพันบาทขายขาดทุนสิบสองเปอร์เซ็นขายขาดทุนสิบสองเปอร์เซ็นหมายความว่าทุนหนึ่งร้อยบาทขายขาดทุนสิบสองบาทถ้าทุนหกพันบาทจะขายขาดทุนกี่บาทถ้านักเรียนเขียนแสดงวิธีวิธีที่หนึ่งที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วใช่ไหมนักเรียนก็เขียนโดยการเขียนแสดงวิธีทำโดยการแปลความหมายของกำไรก่อนแล้วเทียบกับทุนขายขาดทุนสิบสองเปอร์เซ็นหมายความว่าขายขาดทุนเศษสิบสองส่วนหนึ่งร้อยของราคาทุนขายเครื่องซักผ้าขาดทุนกี่บาทขายขาดทุนสิบสองเปอร์เซ็นหมายความว่าทุนหนึ่งร้อยบาทขายขาดทุนสิบสองบาทแล้วทุนหกพันบาทจะขายขาดทุนกี่บาทอ่าเรียบร้อยแล้วกี่เส้นใต้ค่ะเรียบกาสีแดงทั้งต้นทางและปลายทางเดี๋ยวไปดูเฉลยคําตอบดูวิธีคิดนะการหากําไรและขาดทุนโดยคิดเทียบกับทุนนะคะเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงเลยค่ะต้นทางและปลายทางเรียบร้อยไหมคะนักเรียนปีใหม่มาแล้วก็ให้ยิ้มไว้ก่อนยิ้มรับปีใหม่ทุกคนเลยนะคะท,ทีละวัตชูเนื่องนั่งยิ้มอยู่แสดงว่าดีมากเลยลูกปีใหม่แล้วให้เริ่มยิ้มให้กันลูกยิ้มให้สวยสวยอ่าใช่ถูกต้องใครที่ยังไม่ได้ยิ้มเลยวันนี้ก็ยิ้มให้เพื่อนด้วยปีใหม่อ่าส่งความสุขให้กันโดยการยิ้มให้กันนะคะทั้งต้นทางและปลายทางอ่าไปดูเฉลยคำตอบ
ซื้อม่องข้าวไฟฟ้าราคา800บาทขายได้กำไร 10% เอร์เซนอเรียนค่ะขายม่องข้าวไฟฟ้าได้กำไรกี่บาทนักเรียนก็ต้องแปลความหมายของกำไรก่อนนะคะที่เป็นร้อยละก่อนแล้วนำมาเทียบกับทุนอ่าขายได้กำไร 10% เอร์เซนก็หมายความว่าทุน100บาทขายได้กำไร10บาทหรือขายได้กำไร 10% เปอร์เซนก็หมายความว่าขายได้กำไร70ส่วน100ของราคาทุน70ส่วน100คูณด้วย800ขายม่องข้าวฟ้าได้กำไรกี่บาทคะนักเรียนหรือ100ได้กำไร10บาท800ก็ต้องได้กำไร80บาท,บาทขายม่องข้าวไฟฟ้าได้กำไร80บาทดูวิธีคิดได้ค่ะวิธีคิดได้กำไร10เปอร์เซนของราคาทุนก็คือ70ส่วน100เขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์อยู่ในรูปเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยของราคาทุนเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนคําว่าของเป็นเครื่องหมายคูณคูณด้วยราคาทุนคือแปดร้อยอ่ะหนึ่งร้อยหารแปดร้อยลงตัวตัดทอนได้หนึ่งร้อยหารด้วยหนึ่งร้อยได้หนึ่งแปดร้อยหารด้วยหนึ่งร้อยได้แปดเสร็จแปดส่วนหนึ่งแปดหารด้วยหนึ่งก็เท่ากับแปดสิบคูณด้วยแปดก็ได้เท่ากับแปดสิบบาทขายม่องข้าวไฟฟ้าได้กําไรแปดสิบบาทอ่ะแสดงว่าเขาขายม่องข้าวไฟฟ้าราคากี่บาทนักเรียนใช่หาราคาขายต่อเนี่ยเขาขายม่องข้าวไฟฟ้าราคากี่บาทแปดร้อยแปดสิบาทเขาซื้อมาแปดร้อยเขาขายไปแปดร้อยแปดสิบบาทเขาได้กําไรหรือขาดทุนได้กําไรถ้าขายของได้กําไรแสดงว่าราคาขายมากกว่าทุนนะคะมากกว่าทุนหรือราคาทุนอ่ะต่อไปซื้อพัดลมราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทขายได้กําไรยี่สิบเปอร์เซ็นตขายพัดลมได้กําไรกี่บาทขายได้กําไรยี่สิบเปอร์เซ็นตหมายความว่าทุนหนึ่งร้อยบาทขายได้กําไรยี่สิบบาททุนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนี่จะขายได้กําไรกี่บาทขายได้กําไรยี่สิบเปอร์เซ็นหมายความว่าขายได้กำไรเศษยี่สิบส่วนหนึ่งร้อยของราคาทุนก็ขายได้กําไรก็เท่ากับเศษยี่สิบส่วนหนึ่งร้อยคูณด้วยหนึ่งพันหนึ่งร้อยอ่ะได้กําไรกี่บาทขายพัดลมได้กําไรได้กําไรสองร้อยยี่สิบาทวิธีคิดนะขายได้กําไรเศษยี่สิบส่วนหนึ่งร้อยคูณด้วยหนึ่งพันหนึ่งร้อยอ่ะดูค่ะหนึ่งร้อยหารหนึ่งพันหนึ่งร้อยลงตัวตัดทอนโดยใช้หนึ่งร้อยมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนอ่ะหนึ่งร้อยหารด้วยหนึ่งร้อยได้หนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยหารด้วยหนึ่งร้อยได้สิบเอ็ดสิบเศษสิบเอ็ดส่วนหนึ่งก็ได้เท่ากับสิบเอ็ดอ่ายี่สิบคูณด้วยสิบเอ็ดก็ได้เท่ากับสองร้อยยี่สิบบาทขายพัดลมได้กําไรสองร้อยยี่สิบบาทค่ะนะคะอ่าต่อไปข้อที่สามซื้อรถจักรยานราคาสองพันบาทขายได้กําไรสามสิบเปอร์เซ็นขายรถจักรยานได้กําไรกี่บาทขายได้กําไรสามสิบเปอร์เซ็นหมายความว่าทุนหนึ่งร้อยบาทขายได้กําไรสามสิบบาทแล้วทุนเท่าไหร่ดูจัดโจทย์ที่ให้มาทุนสองทุนสองพันบาทจะขายได้กําไรกี่บาทอ่ะขายได้กําไรสามสิบเปอร์เซ็นก็หมายความว่าขายได้กําไรเศษสามสิบส่วนหนึ่งร้อยของราคาทุนเศษสามสิบส่วนหนึ่งร้อยของราคาทุนก็เท่ากับเศษสามสิบส่วนหนึ่งร้อยคูณด้วยสองพันอ่ะขายรถจักรยานได้กําไรกี่บาทหนึ่งร้อยได้กําไรสามสิบบาทสองพันจะได้กําไรอ่าได้กำไรกี่บาทคะอ่าขายรถจักรยานได้กำไรหกร้อยบาทอ่าดูวิธีคิดได้กำไรสามสิบเปอร์เซ็นของราคาทุนก็คือได้กำไรเศษสามสิบส่วนหนึ่งร้อยคูณด้วยหกสองพันอ่าหนึ่งร้อยหารสองพันลงตัวตัดทอนด้วยหนึ่งร้อยได้เลยหนึ่งร้อยหารด้วยหนึ่งร้อยได้หนึ่งสองพันหารด้วยหนึ่งร้อยได้ยี่สิบได้ยี่สิบเศษยี่สิบส่วนหนึ่งยี่สิบหารด้วยหนึ่งก็ได้ยี่สิบสามสิบคูณด้วยยี่สิบก็ได้เท่ากับหกร้อยบาทอ่าได้กําไรหกร้อยบาทต่อไปข้อที่สี่ค่ะซื้อวิทยุราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทขายขาดทุนสิบห้าเปอร์เซ็นขายวิทยุขาดทุนกี่บาทขายขาดทุนสิบห้าเปอร์เซ็นหมายความว่าทุนหนึ่งร้อยบาทขายขาดทุนสิบห้าบาทหรือขายขาดทุนสิบห้าเปอร์เซ็นตของราคาทุนก็คือขายขาดทุนเศษสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยของราคาทุนเศษสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยคูณด้วยหนึ่งพันห้าร้อยอ้าวได้ขาดทุนกี่บาทสองร้อยยี่สิบห้าบาท
ขายวิทยุขาดทุน225บาทนะคะวิธีคิดขายขาดทุน 15% ของราคาทุนก็คือขายขาดทุน75ส่วน100ของราคาทุน75ส่วน100คูณด้วย 1,500 100หาร 1,500 ตัวนักเรียนสังเกตดูนะเนี่ยนักเรียนเห็นหลักหน่วยหลักสิบของตัวตักขอตัวเศษเออหลักหน่วยหลักสิบของตัวส่วนเป็นศูนย์สองตัวเท่ากันนี่นักเรียนถ้าตัดออกไปอ่าหลักหน่วยหลักสิบออกไปเท่ากันก็ได้ก็เหลือเศษสิบห้าส่วนหนึ่งก็เท่ากับสิบห้าเหมือนกันนะคะอ่าหรือหนึ่งร้อยหารด้วยหนึ่งร้อยได้ตัดทอนด้วยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหารด้วยหนึ่งร้อยได้หนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยหารด้วยหนึ่งร้อยได้สิบห้าเศษสิบห้าส่วนหนึ่งก็ได้เท่ากับสิบห้าสิบห้าคูณด้วยสิบห้าก็ได้เท่ากับสิบห้าคูณด้วยสิบห้าได้เท่ากับอ่าสองรอยี่สิบห้าบาทขายวิทยุขาดทุนสองรอยี่สิบห้าบาทคุณครูคูณให้ดูอีกสิบห้าคูณด้วยสิบห้าอ่าช่วยกันคูณห้าคูณด้วยห้าได้ยี่สิบห้าเขียนห้าในหลักหน่วยทดไปสองในหลักสิบห้าคูณด้วยหนึ่งได้ทดอีกสองเป็นเจ็ดห้าคูณด้วยสิบห้าก็ได้เท่ากับเจ็ดสิบห้าต่อไปคูณในหลักสิบเขียนศูนย์ในหลักหน่วยอ่าต่อไปหนึ่งในหลักสิบคูณกับห้าในหลักหน่วยหนึ่งคูณด้วยห้าได้ห้าเขียนห้าในหลักสิบหนึ่งในหลักสิบคูณกับหนึ่งในหลักสิบหนึ่งคูณได้หนึ่งได้หนึ่งเขียนหนึ่งในหลักร้อยสิบคูณด้วยสิบห้าก็ได้เท่ากับหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดสิบห้าบวกด้วยหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบวกด้วยศูนย์ได้ห้าห้าบวกศูนย์ได้ห้าบวกในหลักสิบเจ็ดบวกได้ห้าได้เขียนสองในหลักสิบทดไปหนึ่งในหลักร้อยหนึ่งในหลักร้อยบวกกับที่ทดไว้หนึ่งร้อยรวมเป็นสองร้อยเขียนสองในหลักร้อยก็ได้เท่ากับสองร้อยยี่สิบห้าสองร้อยี่สิบห้าบาทขายวิทยุขาดทุนสองร้อยี่สิบห้าบาทนะถ้าขายของขาดทุนแสดงว่าราคาขายน้อยกว่าทุนนะคะนักเรียนเขาขายขาดทุนอ่ามาดูค่ะซื้อเครื่องซักผ้าราคาหกพันบาทขายขาดทุนสิบสองเปอร์เซ็นขายเครื่องซักผ้าขาดทุนกี่บาทขายขาดทุนสิบสองเปอร์เซ็นก็หมายความว่าทุนหนึ่งร้อยบาทขายขาดทุนสิบสองบาทหรือขายขาดทุนสิบสองเปอร์เซ็นของราคาทุนก็เท่ากับเศษสิบสองส่วนหนึ่งร้อยคูณด้วยหกพันอ่ะขายเครื่องซักผ้าขาดทุนกี่บาทนะเรียนเจ็ดร้อยยี่สิบบาทเจ็ดร้อยยี่สิบบาทวิธีคิดขายขาดทุนสิบสองเปอร์เซ็นของราคาทุนก็คือขายขาดทุนเศษสิบสองส่วนหนึ่งร้อยคูณด้วยหกพันอ่ะหนึ่งร้อยหารหกพันลงตัวตัดทอนหนึ่งร้อยหารด้วยหนึ่งร้อยได้ได้หลายคณะเรียนได้หนึ่งหกพันหารด้วยหนึ่งร้อยได้ได้หกสิบหกสิบเศษหกสิบส่วนหนึ่งหกสิบหารด้วยหนึ่งก็ได้เท่ากับหกสิบสิบสองคูณด้วยหกสิบก็ได้เท่ากับอ่าเจ็ดร้อยยี่สิบบาทขายเครื่องซักผ้าขาดทุนเจ็ดร้อยยี่สิบบาทนะคะให้หาว่าขายได้กําไรหรือขาดทุนกี่บาทโดยคิดเทียบกับราคาทุนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางอ้าวรวมคะแนนค่ะทบทวนนะโจทย์นักเรียนหาว่าได้กำไรหรือขาดทุนกี่บาทโดยนำมาเทียบกับทุนนะคะอ่าใครถูกห้าข้อเลยวันนี้โอ้ยังอยู่ครบดีมากความรู้ยังอยู่ครบช่วงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคนปบมือค่ะเก่งมากเตรียมมา